tu, tu, tunachukua video kidogo tu usijali ndugu yangu sema ashhadu nipe mike kwanza mpatie mike oh uh-huh. mike yangu kutoka haya bismillah 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 sema ashhadu ashhadu an an la la ilaha illa lahu lahu wa ashhadu wa ashhadu anna anna muhammad muhammad rasul rasul lahi lahi sema nakiri kwa moyo nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi na kutamka kwa ulimi hakuna mola pasai kuabudiwa kwa haki hakuna mola pasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa allah isipokuwa allah na muhammad na muhammad ni mtume ni mtume wa mwenyezi mungu mwenyezi mungu ewe mwenyezi mungu ewe mwenyezi mungu niongoze niongoze nife nikiwa muislamu nife katika uko muislamu ndugu yangu umekuwa muislamu kwa hayo machache asante sana kwa hii dakika wewe ni muislamu ungependa jina jina ya kiislamu gani muhammad muhammad karibu sana ndugu yangu karibu sana ndugu yangu muhammad karibu sana karibu sana msikiti kwa hapo karibu eh kama utakuwa hapa tunaenda hivi kidogo alafu tunarudi. Mashaallah. Tutakupitia hapa. Haya. Unasemaje babu? Wewe uko. Wewe uko sawa. Swali pia. Wewe pia una swali? Eh. Umeshukuru eh? Haya na wewe uko tayari kufanya? Wewe ni Mkristo. Sasa mimi nataka nikuulize swali. Moja tu. Wewe si ni Mkristo. Unampenda Mungu. Na mimi Muislamu nampenda Mungu. Mimi nampenda Yesu. Mia kwa mia. Mtu hawezi kuwa Muislamu kama hampendi Yesu. Sasa ndugu yangu, Uislamu yake hakuna. Lazima tumpende Yesu ndio sisi tuwe Waislamu. Sasa ndugu yangu, mimi nampenda Yesu na wewe? Sasa mimi nampenda Yesu. Mimi ni Muislamu kama Yesu. Muislamu kama Musa. Muislamu kama Ibrahimu. Muislamu kama Daudi, Muislamu kama Sulaimani. Na wewe ndugu yangu ni Mkristo kama nani? Sasa kwa ni tukufundishana tukuulizana maswali. Unajua mm. kuna tofauti ndio uh, um, hakuna tofauti ya Muislamu na, na Mkristo. Aha. Uh-huh. Isipokuwa ni uh, tuseme nini? Tuseme mm. ni, ni kumwabudu kuna zile jia mnatumia kumwabudu. Oh, na kuna zile jia sisi wa Kristo tunatumia kumwabudu. Okay kama mimi ni wa AIC ndio AIC AIC African Inland Church, Church. Yeah. Mm-hmm. Eh, sasa jia zetu mm. hatuvai kama nyinyi nguo hamvai kama sisi yeah. mimi mimi nimevaa soli na shati au oh, mimi nimevaa kazu ndio nimevaa soli na shati yeah. kwa hivyo wewe uko sawa na sisi tu Mwana tu yamevaa shati na suruali na wewe umevaa shati na suruali. Ndio hiyo. Sasa tuko sawa tu. Lakini sasa ndio ujulikane sasa wewe ni Muislamu kabisa. Mm. Ni sasa vile umevaa sasa hivi. Oh vile mimi nimevaa. Sasa ndio utajulikana sasa ule ule ni Muislamu. Yesu alikuwa anavaa hivi ama alikuwa anavaa shati na suruali. Kwa hivyo uki, ukiona mavazi kama hii mm-hmm. ni ya watu gani? Ni ya Waislamu. Kwa hivyo Yesu akivaa kanzu kama hii atakuwa dini gani? Yesu akivaa kanzu kama hii. Mimi ni mkivaa, mimi nitaonekana Muislamu. Na je Yesu akivaa ataonekana yeye ndini gani? Ni kama Muislamu tu. Sio kama Muislamu, ni Muislamu. Si kama Muislamu, ni Muislamu. Eh. Sawa ndugu yangu. Eh tutakuja kwako ngoja. Eh tutakuja kwako. Tutaangalia utajuaje mtu kama ni Mkristo? kwa vitendo sawa vitendo zake sawa ndugu yangu mm-hmm. na utajuaje mm-hmm. mtu ni muislamu kwa vitendo sawa vitendo. Mm-hmm. asante sana mm-hmm. angalia hapa mm-hmm. hii ni kitabu cha okay. matayo nisomee matayo 4 kumi inasemaje 4 kumi <coughs> kitabu cha matayo matayo mm. matthew matthew yes eh. mm. naita matthew mtakatifu matthew yes yeah. uh. naita Huh? Matthew same 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 tu ne ne kumi kidogo tafadhali kidogo tafadhali hivi kidogo tu ndipo Yesu alipomwambia nenda zako shetani mm. kwa maana imeandikwa mm. msujudie bwana Mungu wako umwabudu yeye peke yake umsujudie bwana Mungu wako umwabudu yeye peke yake mm. sawa hii ni amri ya Yesu mm. anamwambia nenda zako shetani kwa maana imeandikwa umsujudie bwana Mungu wako mm-hmm. umwabudu yeye peke ya 
peke yake. Watu gani wanafanyanga hivi wakiabudu? Waislamu. Kwa hivyo Yesu anakuambia uwe nani? Muislamu. Haya anakuongezea zingine moja baada ya nyingine. Muislamu. Muislamu. Mm-hmm. Tuangalie Yesu alisujudu ama hakusujudu? Alisujudu. 26 39 matayo. 26 hapo hapo matayo. matayo. Hata mm. ameshika hapa. Dakika angalie tu na macho yake. <coughs> 39 ndio hiyo. Inasema akaendelea mbele kidogo. Angalia Yesu akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli. Yesu akaanguka kifulifuli, akaomba akisema. Akaomba akisema. Bwana. Hivi ndio bwana Yesu anamsujudia Mungu mm-hmm. na anaambisha viumbe wamsujudie Mungu. Sawa? Mm-hmm. Tuangalie je Yesu alipokuwa hapo duniani, tumwabudu Mungu namna gani? Tufanye ibada namna gani? 69 matayo Hiyo hiyo matayo. Hiyo hiyo atoki hapo. Tunaenda tu hapo kwa matayo. Ehe. 69. 69 inasema hivi. Angalia mm. hapa. 9 inasema, basi ninyi salini hivi, baba yetu uliye mbinguni. Jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni. Tunaambiwa nanyi salini hivi mm. baba yetu aliye wapi mbinguni jina lake lifanyaje mapenzi yake yatimizwe hapa duniani kama kule bingu? mbinguni mapenzi ya Mungu tutumize mimi na wewe hapa duniani mm. kama kule mbinguni mm-hmm. kule mbinguni mapenzi ya Mungu viumbe wani wanatimiza kule mbinguni malaika eh malaika asante sana Saba kumina moja kitabu cha ufunuo Tunaenda mbinguni mimi na yeye tunaangalia malaika wanafanya kazi gani? Ufunuo ni ule wa Yohana. Eh, ufunuo wa Yohana. 7:11. 7:11 nimeipata ndio hmm. yangalia. Na malaika wote. Simama tu kidogo tu. Na malaika wote. Nafanya kufa, ka, kuna kazi hapo. Sio <laughs> <laughs> e, inasema na malaika wote Ndiyo. walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi Ndiyo. na zahau waze Ndiyo. na zawali wenye uhai wanne Ndiyo. na nao e. angalia nao angalia wakaanguka uku. nao wakaanguka kifulifuli kifulifuli mbele ya kile kiti cha enzi wakamsujudu Mungu angalia huko Mm-hmm. Tunaambiwa mapenzi ya Mungu yatimizwe hapa duniani kama kule bingu mbinguni. Tunaona malaika wanamsujudia nani? Mungu. Mimi leo tumsujudie nani? Mungu. Uko tayari kumsujudia Mungu ndugu yangu? Mungu wako tayari. Sio wakati. Eh? Wakati ukifika ita, 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 Wakati ukifika mm. 20 2019. Hapa <coughs> hapa ufunuo. Funuo Yohana 20 2019. <coughs> Shina mbili tisa Shina mbili tisa Angalia hapa tisa Na ya kaniambia angalia usifanya hivi Na ya kaniambia angalia usifanya hivi Mimi ni mjuri wako na wandugu zako manabi Mimi ni mtumishi wako na wandugu zako manabi Na wawale wa shikao maneno ya kitabu hiki Kama unashika maneno ya kitabu cha biblia Msujudie mungu Kama unashika maneno ya biblia Msujudie mungu mm-hmm. Sana ndugu yago Unashika maneno ya biblia Unashika na Biblia inakuambia kama unashika maneno ya Biblia, umsujudie nani? Mungu. Na wale watu wanamsujudia Mungu ni watu gani? Islam. Ndugu yangu. Wale wanamsujudia Mungu ni watu gani? Mungu. Bos, naongea na wewe. Hata nasoma hapa. Wale wanamsujudia Mungu hivi. Ni Waislamu ama ni Wakristo? Wote. Eh? Waislamu ni waislam. Kwa hivyo Biblia inakuambia uwe nani? Sisi ni kukufikishia tu. Sisi ni kukufundisha tu. Sawa? Kwa kumafunza lakini uamuzi na kwa wa. Uamuzi ni wa? Haya. Sasa ulizo swali. Sasa ina feeling umepata swali. Nimeridhika na hiyo. Umeridhika na hiyo. Ridhika. Haya karibu sana kwa Uislamu. Sawa basi karibu sana. Nafasi tunakupatia msikiti iko nafasi. Karibu ni sana. Kipata nafasi? Eh kuja tu. Ni waislamu eh. Salamu alikum. Sawa. Basi utakuja. Mashallah. Tunapenda kuulizwa maswali. Eh mimi naitwa Ali na mimi ni Muislamu Salim Ngugi. Ismail ajua na kapa ndio. Salamu alikum. Eh mashallah. Jina zenu? Jina yenu? Jina wako. Eh? Nyamega. Nyamega. Barikiwe sana. Na wewe baba? Greenton. Ubarikiwe sana. 
mm-hmm. Muna swali ya kuuliza wa islamu Tunatembea tembea mm-hmm. Tunataka kushare ideas Che sisi ni viumbe vya mungu Ndiyo Kwa hiyo kwanza mimi Nina Ninajua nimekosaje jima unajua nyinyi ni munanizidi wa amuri. Mimi niko. Hakuna shida. Wanakuita nani? Wanakuita nani? Wanakuita nani? Wananiita John Manirakiza from Burundi. Hakuna shida mimi wananiita Salim ehe. Sawa kwa hiyo swali langu ni hili. Nina swali na tena hilo swali nimekaa nalo siku nyingi sana nikijiuliza. Leo uliza. Sasa sasa ninataka kujua Yesu Yesu eh. Kwa upande wangu vile kutokana maandishi vile ime, imeandikwa eh. iki, ile 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 andiko linasema eh. mimi ndiyo njia ya uzima hm? ya kwe imana mimi ni, ni njia uh-huh. eh, hakuna mwenye aendaye kwa baba bila, kwa njia. bila kupitia kwangu hm? so kwa hiyo nina swali moyo hilo swali ndio langu nataka kujua eh. Na Biblia kutoka mwanzo inasema yeye alikuweko tangu dunia ikuwe. Hmm? No. Hey. Sasa swali langu lina liko hivi. Kwa hiyo mbona yeye wengine ninasikia wanasema alikuwa mitume kama wengine? Hilo ndio swali langu. Nataka kujua kwa sababu gani alikuwa mitume kama wengine na yeye alikuwa yeye mwana wa Mungu mwana wa Mungu alikuwa mwana wa Mungu maana huyo ni vile tu tuliona sisi na macho yetu ile macho sio haikukua ya kiroho tuliona tu na ile macho yetu tukaona amezaliwa akazaliwa kutoka tumbo la Maria hmm? lakini yeye inasemekana ni kwa uweza wa Mungu alipitia pale ndo sasa akuwe watu watu wote wakimu, wakiona vile anagro anakuwa anakuwa lakini yeye alikuwa bado hako tu sasa nataka kupata jibu jibu hapa asante tuanze na hiyo njia 14 sita kitabu cha Yohana nataka angalie angalia kwanza hii 14 sita yenye Yesu anasema ah, inasema hivi maanisha nini naam Yesu akawaambia mimi ndimi njia asante na kweli asante na uzima Ehe. mtu haji kwa baba ila ila kwa njia ya mimi si ndio hiyo Yesu anasema mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi kwanza alimaanisha nini na nini maana hii njia anafundisha 12 14 kitabu cha Mariko nataka aone vizuri e, mambo ya Mariko 12 14 14 Angalia hapa Mariko 12 14 Sikiza Yesu alikuwa anafundisha njia ya nani Hata walipofika uh-huh. walimwambia mwalimu uh-huh. Tuwajua ya kuwa wewe huu mtu huu wewe uh-huh. huu mtu wa kweli Asante wala hujali cheo cha mtu Asante kwa maana uh-huh. hutazame sura za watu Asante Lakini uh-huh. katika kweli uh-huh. wafundisha njia ya Mungu Kumbe Yesu alikuwa anafundisha njia ya nani alikuwa anafundisha njia ya Mungu baba yake Asante so Yesu akifundisha anafundisha njia ya Mungu sawa mm, sawa kwa sababu alikuwa hata yeye mwenyewe alikuwa anasema babangu kutoka mbinguni yeye ananishuhudia maana wakati hapo kuna tutakuja ile huko tafika so Yesu anaposema mimi ndimi njia anafundisha njia ya nani ya baba ya Mungu ya Mungu hey. Asante hiyo njia ya Mungu unajua inaitwaje Mm. Eh. njia ya Mungu eh. ni kufata maelekezo vile yeye alikuwa na anafanya, anafanya. Asante. Yeah. Kwa mfano, unaenda mahali Yesu alikuwa anaenda that why hiyo ni kumaanisha unamfuata Yesu ndio ufike kwa Mungu, si ndio? Ufike kwake. Asante. Yeah. Yesu alikuwa akienda kanisani ama alikuwa akienda msikitini? Sawa kwa hiyo, eh. mm. tujue njia zake ni gani? Kwa sababu lazima tuchunguze njia za Yesu kwa sababu anasema anafundisha njia za Mungu matendo yake alikuwa akienda msikitini ama kanisani Yesu mimi sijajua kama imeandikwa alikuwa msikitini Asante tuulize Biblia tuulize Biblia 4 4 14 Tuanze 14 Luka eh nataka aone na Angalia hapa. Hii ni kitabu cha Luka. Tuingie kwa nini? 4 14 tunaanzia. Yesu akarudi kwa nguvu za roho. Asante. Akaenda Galilaya. Asante. Habari zake zikaenee katika nchi zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, uh-huh. akitukuzwa na watu wote. Chalemuka. Akaenda Nazareti, uh-huh. hapo alipolelewa uh-huh. na siku ya Sabato, uh-huh. akaingia katika sinagogi uh-huh. kama ilivyokuwa desturi yake. Asante. Hapa uh-huh. hapa inasemekana alikuwa akienda kwa masinagogi yao. Yao, asante. 
sawa. So Ii. Yesu alikuwa akienda kwa masinagogi yao. Sinagogi ni nini? Sinagogi tuseme ni kama ilikuwa kanisa ilikuwa kama tuseme hekalu la, la hao watu walikuwa. Asante. Waacha tuulize Biblia. Sinagogi ni nini? Muonyeshe hapa nyuma. Biblia imetutafsiria vizuri. Na imetueleza kwa maelezo ya maneno magumu. Sinagogi. Sinagogi ni nini? Sinagogi. Uh-huh. Msikiti wa Wayahudi. Ala. Mm. Kumbe Biblia nawe inaeleza huku nyuma sinagogi ni msikiti ya Wayahudi. Wa Wayahudi hapa ni. Asante. Ukipata wa Burundi wamejenga msikiti. Wa Burundi wanaenda kwa msikiti. Hawa Burundi watakuwa dini gani? Wata wakiwa watakuwa wa Burundi wamejenga msikiti pale Burundi wanaenda msikitini lakini wao kabila yao ni wa Burundi lakini wanaenda msikitini kwa budu Mungu hawa Burundi watakuwa dini gani watakuwa di, dini eh, hilo swali ukipata wa Burundi wanaenda kanisani hawa Burundi watakuwa dini gani mimi, mimi tuseme kwa upande wangu nimetoka nimetoka Kenya tuseme hakuna shida alafu ha. nimeenda kujiunga nao kwa msikiti eh. si Si watakuwa wamejiunga tuseme ni msikiti. Watu wa msikiti wanakuwa dini gani? Dini gani? Na, na, wa islam, wa na kitu kingine mimi hapo ninataka kujua. Kabla hujajua, kabla hujajua, kuna kitu unaficha usifiche. Tusifiche. Usifiche hapa ukweli. Kenya, hapa Kenya, uh. tuko na msikiti hapa. Yeah. Ukapata waluya. Mm. Wanaenda hii msikiti hapa. Kabla yao ni waluya. Mm. Hawa waluya watakuwa dini gani? Sawa, unajua Desturi yao kwanza msikiti imeitwa hiyo msikiti kwa kiruga yao. Unajua? Kabisa kwa sababu hata hii ipe yeah. inaitwa msikiti. Tukienda kwa wazungu wa, 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 wa mm. wanaita mosque kwa lugha yao. Yo, yo, Lakini wazungu wakiingia kwa mosque wanakuwa waislamu. Mm. Uh, Wakamba wakiingia kwa msikiti wanakuwa waislamu. Wa so hawa wayahudi ni kabila yao wanaingia kwa msikiti akiwemo Yesu atakuwa dini gani? Si atakuwa dini ya ya nini? Ya Iyo imeandikwa hapo tuseme mu, tuseme kama hivyo. E, sasa imeandikwa wanaenda msikitini. msikitini. Watakuwa Waislamu ama watakuwa Wakristo? Wa Yeye kutokana kama ni Muislamu atakuwa Muislamu. So ni kumaanisha Yesu kwa Biblia alikuwa yeah. ni Muislamu. Sasa wewe unafuata nani wakati Yesu ni Muislamu lakini wewe unakataa kuwa Muislamu unafuata nani katika Ukristo? Kwa sababu Yesu tunaona tabia zake, desturi yake ni kwenda msikitini, ye ni Muislamu na ndiye anasema mimi ndimi njia kweli na uzima. Tukaambiwa anafunza njia za Mungu. Na njia za Mungu anaofunza ni msikitini. Sawa, hapo nimekuelewa sana. Sasa ukinielewa Yesu, yesu, yesu pa... eh. nataka kukuelewa. Hapo nimekuelewa, nimekusikia vizuri. So alikuwa dini gani? Yesu, uzai kusema dini. Ndio maana Yesu hakukuwa na dini. Hey. Na mtu atia kuwa na dini. Hey. Kila mahali alikuwa anaingia. Wacha wacha tuulize Biblia. Yesu alikuwa na dini. Na dini. Ni pe implemento baba. Ni Yesu hakuwa na dini. Wewe kabila nini? Ah ah, ukabila ni tofauti na dini. Because wewe saa hii. Ah, ngoja kidogo. Usifiche ukweli. Unakuwa uko defend sio una defend nini? Nne moja kitabu cha Timotheo. Timotheo. Eh, nne moja. Huyo anasema Yesu hakuwa na dini. Nataka nimuonyeshe kabisa. Wa kwanza wa pili. Wa kwanza nataka nipate maelezo yake. Nne moja Timotheo. Eh uh, ndio hii. Nne moja. Katika siku angalia, angalia hapa. Nataka uone hapa. Usije ukasema nini. Katika nimi. siku za mwisho. Katika siku za mwisho ndio tuko sahi. Eh? Watu. Mm. Watu wengi. Watu wengi. Uh-huh. Wata watamwasi wata Kristo. Kristo. Watu wengi watakuwa ni wapinga Kristo, watamwasi Yesu. Mm. Watamwasi Kristo uh-huh. na dini yake. Allah, kumbe Yesu alikuwa na nini? Na dini yake. Muonyeshe, muonyeshe aone. Muonyeshe aone. Wewe oh, usikaanga defense ndio hii. Imeandikwa. Allahu Akbar. Imeandikwa iko andikwa. Imeandikwa haijaandikwa. Imeandikwa dini yake. Angalia dini. Ninaona katika siku hii. Kati, siku za mwisho kati siku za mwisho. Hapa, hapa. Eh, watu wengi watamwasi watamwasi Kristo na dini, na na dini na. yake. So Yesu alikuwa yeah. na dini? Maana Yesu alikuwa na dini. Asante. Oh, na tumeona dini yake ni Uislam. So kwa hiyo kwa hiyo kama sinagogi Sijamaliza unajua mimi nimeona maswali mengi. Huko sinagogi tumetoka. Huko eh. sinagogi tumetoka. Kwa sababu alikuwa na sinagogi si tulisema ni kanisa. Ah, ni 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 ni, ni mahali alikuwa naabudu. Yesu. Eh kila siku. Sawa kila siku. Yeah. Kwa hiyo inamaanisha ndiye ilikuwa kanisa yake. Ah sio kanisa eh. tumeambiwa ni msikiti. Ni msikiti. Kuna tofauti ah. ya kanisa na msikiti. Sawa. Kwa unajua, sababu msikiti nataka kujua ni ki, ni lugha gani kwanza msikiti ni Kiswahili. 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 Yeah, msikiti ni Kiswahili, Kiarabu ni masjid. Oh. Yeah. Ukienda Kiarabu inaitwa masjid. Ukienda Kizungu inaitwa mosque. Watu wenye wanajua Kiswahili sana mimi kwa sababu situmii Kiswahili sana. Kiswahili East Africa tunaitanga msikiti. Ukienda kwa Kizungu wanaita mosque. 
ukienda kwa Kiarabu anaita masjid. Mm. Ya. Yeah. Hii ni lugha zinabadilika. Oh. Ya. Yeah. Eh masjid masjid ndio Kiarabu hiyo. Ya. Yeah. Oh. Sasa oh. kuna kuna swali uliuliza pia. Ukauliza eh Yesu atakuwaaje mtume kama watume wengine wakati ye ni mwana wa Mungu. Si ndio ulisema? Mwana wa Mungu. Eh alikuwa juu. Asa, asante. Yeah. Kwaja kwanza. Yeah. Nataka hapa tuelewane vizuri. Mm. Eh Mungu anaza. Mungu. Yeah. Kwa uweza wa, kwa niseme kwa uweza wake kwa maoni yangu ninaona ya kwamba kwa sababu hata wakati alipobatizwa alisema huyu ndiye mwanangu si maandishi inasema hivi ndio nauliza hivi e, ikakuti kashuhudia huyu ndiye mwanangu maana nimemuzaa kwa hiyo niseme alikuwa mwanake na yeye vile alikuwa anaeleza makuhani alikuwa akisema babangu kushuhudia asante si maandishi inasema hivi asante goja sina wasiwasi mimi yeah. nataka nijue Mariamu alikuwa na mtoto Mariamu yeah. Kita, a, na yesu na akawa na wengine yeye ali, ali kwanza yule yesu kwanza hakupatikana kwa a, a, staki upereke e, mbali nataka uniambie mariamu umeulizwa mariamu alikuwa na mba yesu mm, sawa alipata hiyo ujauzito ya yesu akaza akamza asanti Ay. so mariamu akiona yesu anamuita mwana akiwa akimuona yesu atamuita mwanangu ama si mwanangu kwa sababu amemzaa na akamnyonyesha atamuita mwanangu asante yeah. sana hiyo atamuita mwanake. Asante. So Mariamu akiona Yesu anamuita mwanangu. Kidogo hilo jibu alilijibu Yesu. Ah, kwanza alikuwa na, na, na makuhani. Ndio nataka tuende pole. Ndio nataka kuenda pale. Eh, alikuja akaambiwa. <laughs> eh, Naona wakati alikuwa <laughs> hapo hiyo nimeelewa. Kiswahili. Alikuja. Kiswahili je mwenyewe akasema mamangu na babangu ni wale wameti neno langu. Wala sina shida. Na hapo aliwajibu kwa sababu gani? Anajua wale walikuwa wale wamezaliwa na damu tuseme na mwili kwa mwili alikuwa anajua hao wanaweza kumkana ama kufanya nini lakini yule mwenye amesikia neno lake lile lenye anahubili anasema huyo hata sa, hata sahi, ni mama yake ni baba yake kwa sababu meti hilo ni wala mimi sina shida swali yangu ni ndogo kwako hey. kaka Mungu ni mwanaume ama mwanamke Mungu sio mwanamke. Asante. Eh? Ni Mungu ni mwanaume sio mwanamke. Sasa andiko wapi? Mahali tunapoteana naye. Kuna mahali Biblia imesema Mungu, Mungu ni, ni mwanaume. Kwa sababu sisi imani yetu tunaamini Mungu sio mwanaume wala Mungu sio mwanamke. That's why tunasema Mungu ni muumbaji sio mzazi. Kwa sababu mwanaume ndio analala na mwanamke, inapatikana mtoto wanazaa. Lakini Mungu hazai, Mungu anaumba kulingana na sisi. Siote ni viumbe wa Mungu. Yesu kiumbe cha Mungu. Kila kitu tu kimeumbwa na Mungu hata shetani ameumbwa na Mungu kulingana na imani yetu Mungu wetu hazai wanaozaa ni binadamu na wanyama ndio wanazaa na miti inazaa lakini Mungu anaumba so sisi tunajua Yesu ni kiumbe cha Mungu Mariamu ni kiumbe cha Mungu malaika ni viumbe wa Mungu so Mungu wetu hana mtoto ana viumbe katika hao viumbe kuna wale wametumwa na Mungu wakawa ni mitume ambao wanapokea wahi Yesu sahi yuko hapa Ame alako mbinguni. Sasa ni mtoto wa nani akiwa mbinguni? Ni mtoto wa Mungu. Unasemaje tuende mbinguni? Tunaenda mbinguni sasa hivi. Hmm? Uko tayari? Unasemaje tuende mbinguni sasa hivi tuulize. Sawa, enda tu uulize. Tunaenda tuna, tuna na wewe mbinguni sasa hivi. 7:55 mitume matendo. Angalia hapa. Hapo na shida. Angalia hapa. Mkono wa kulia. Mkono wa kulia. Sikiza sasa. Haya sikiza sasa. Hapa sikiza sasa. Hebu angalia hapa tuone sasa. Angalia sasa. Angalia 7:55. Angalia 7:55 ni hii. Sawa saba ni hii hamsina tano ndio hii. Mm. Sawa. Lakini akija Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni, akaona utukufu wa Mungu, utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, "Tazama, naona bingu zimefunguka na maana wa Adamu, na maana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. So malaika uh, Roho Mtakatifu anaambiwa hivyo. Stefano ndio anazungumza. Uh, fun, uh, 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 fungua tena. Na uende kwa Mtakatifu anarudi eh. Mnaona anaulia. Wacha nianzie 14 hapo. Anza vizuri aelewe eh. Nianzie hapo 14. Uh. <laughs> Basi waliposikia maneno haya wakachomwa mioyo yao wakamsagia meno. Lakini yeye akija Roho Mtakatifu. Huyu ni Roho Mtakatifu mm. ndio anaongea hapa yeah. kwa sababu ndio anamfunulia. Sawa eh? Mm. Sikiliza Roho Mtakatifu anasema Yesu ni nani? Akakaza macho yake, uh-huh. akatazama mbinguni, uh-huh. akaona utukufu wa Mungu. Uh-huh. Utukufu wa Mungu uh-huh. na Yesu uh-huh. akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Uh-huh. Akasema uh-huh. 
kutazama uh -huh. naona bingu zimefunguka uh -huh. na mwana wa adamu uh -huh. na mwana wa adamu uh -huh. amesimama mkono wa kuume wa Mungu so roho mtakatifu anatuambia Yesu ni mwana wa nani <laughs> usicheke roho mtakatifu. Roho, mtakatifu roho roho ni, ni mwongo roho wa Mungu ni mwongo <laughs> Sawa mimi hapo nimesikia neno vile linasema. Nime so tasema. roho Ali, alikuwa na shuhudia yeye anaka mkono wa kumi wa Mungu. Wa... Akasema nimeona yeah. utukufu wa Mungu na mwana wa Adamu wamesimama mkono wa kumi wa nani? Wa Mungu. So tuamini roho mtakatifu ama tuseme ni mwongo? <laughs> Atuulize Yesu mwenyewe. Je, we Yesu ni mtoto wa nani? Mtoto wa nani? Moja arubaina tano, kitabu cha Yohana tuingie kwa Yesu. Moja arubaina tano, Yohana inasima. Moja arubaina tisa. Hmm. Naka mwenyeshe uki jana. Ye mamba ya Yohana moja arubaina tisa inasima. Hmm. Haya, sikiza vizuri tu. Yeah. Moja arubaina tisa inasima. Mwenyeshe hapa haone. Oh, Angalia okay. hapo. Siseme tena ujaona. Hmm. Yesasa ni Yesu anaongea. Na dhaneli, haka mambia rabi. Na dhaneli haka mambia rabi. Eh. Wewe u mwana wa mungu. Yesu anaulizo kama ye ni mwana wa nani? Wewe ni mwana wa mungu. Sikiza majibu yake mwana. sasa. Yeah. Yeah, wewe u mwana wa Mungu teremka <laughs> ndio mfalme wa Israeli uh -huh. Yesu akajibu akawaambia uh -huh. kwa sababu nilikuambia nilikuambia nilikuona chini ya mitini wa amini uh -huh. utaona mambo makubwa kuliko haya asante akawaambia aka uh -huh. amin amin nawaambia uh -huh. mtaziona bingu zimefunguka uh -huh. Na, na malaika wa Mungu hey. wakikwea na kushuka uh -huh. juu ya mwana wa Adamu. Yesu ameulizwa kama ni mwana wa Mungu akasema yeye ni mwana wa Ada. Mwana wa mwana wa Adamu lakini ah, ah, lakini hiyo ni lakini utaleta. Kumbe Yesu anadanganya ama Yesu ni mkweli? Ngodani kwambie kutokana vile Yesu alikuwa na hubiri hapo. Anaweza kuwa alikuwa anaambia mkutano. Eh? So maneno ya Yesu ya kweli ya uongo ameulizwa swali hii, moja. Ameulizwa yeye ni nani? Anajua yeye alikuwa anajibu Biblia. Ameulizwa yeye ni mwana wa nani? Ameulizwa yeye ni mwana wa manani? Ni mwana wa Mungu. Akajibu yeye ni mwana wa Ada? Akasema ye, ni mwana wa Adamu. Yesu anajijua ama hajijui? Hmm? Yesu anajelewa. Na ule alimuuliza alimuuliza wewe ni mwana wa Mungu direct question. Yeye akajibu mimi ni mwana wa Ada? kasema ni mwana wa Adamu. Sasa tuamini Yesu maneno yake ya kweli ama tena tuamini yako? Kwa sababu Yesu alipoulizwa alisema mi mwana wa Adamu. Roho Mtakatifu alipoulizwa akasema Yesu mwana wa Adamu. Sasa wewe sijui ulitoa wapi yako. Qur'ani inasemaje Yesu mwana wa nani? Qur'ani 3:45 sasa. Angalia sasa. Angalia nao Qur'ani. Sasa labda huko Yesu 3:45 kwa sana ya Shiba. Lau angesema mimi ni mwana wa Mungu, tungeamini lakini amesema mi mwana wa Adamu bana. Msije mkalete vitu vyenu hapa. Sasa labda wewe umpinge 345 angalia hapo mpate mimi niko naye inasema hivi Kumbukeni waliposema malaika uh -huh. ewe Mariamo uh -huh. Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume Asante. bali kwa kutamkwa neno tulilotokala kwake uh -huh. la kuambia zao kadhaa pasi na kuingiliwa Jina lake ni Masihi uh -huh. ni Masihi eh. Isa eh. mwana wa Mariamo uh -huh. mwenye heshima eh. mwenye heshima eh. katika dunia na akhira Asante Qur'ani nayo inatuambia huyu Yesu amezaliwa na Mariamu ambayo Mariamu ni Bikra ambaye huyu Yesu ataitwa Yesu mtoto wa Maria mtoto ataitwa Isa mwana wa Mariamu ataitwa Isa mwana wa Maria mwana wa Mariamu So Yesu tu, mimi na wewe tuamini ni mtoto wa Maria mimi sita kwa, kwa hiyo mimi hapo sitakuja niamini kama ni mwana wa Mariamu ile kwa sababu hata wakati alimshika uja ulize Biblia Biblia tunauliza Biblia pia huyu ali malaika alitokezea akamtokezea huyu Yusuf akamwambia Yosefu akamwambia huyu usiogope kumchukua maana kumuoa ujauzito anao ni wa Mungu hakuna mali nasema ujauzito ni wa Mungu ameongeza Biblia anapata mimba yeah. kwa uwezo wa Mungu ngoja yeah. kwanza yeah. wewe bibi yako anapata mimba kwa uwezo wako ama kwa uwezo wa Mungu hmm? bibi yako anapata mimba kwa uwezo wako ama uwezo wa Mungu ha bibi yangu lazima kwa sababu mimi ni mwanadamu hivi hapa ndio nauliza wewe mwanadamu yeah. bibi yako akipata mimba anapata kwa uwezo wako ama kwa uwezo wa Mungu <laughs> Nikisema ni kwa uwezo wangu aweza kapata ni kwa uwezo wa Mungu. So Asante. kila mwa, kuna hata wenye wana, 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 wana sina tatizo. So wanawake wote duniani yeah. wanapata mimba kwa uwezo wa nani? 
kwa uwezo wa msi akini ngoja nikwambie kuna wale wanaenda kwa waganga ngoja nikwambie mganga hana uwezo mganga hana uwezo hana uwezo yote mganga 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 tunazungumzia mambo ya Mungu unauliza wana watu wote duniani wanapata mimba kwa uwezo wa Mungu hawapati kwa uwezo ya yoyote wala shetani shetani hana uwezo hata shetani anakula na anaishi kwa sababu ya uwezo wa Mungu. Mungu akitaka shetani akufe anakufa leo leo. Shetani ana uwezo gani? Shetani ana uwezo hata kichenye shetani anafanya anafanya kwa uwezo wa Mungu. Maana shetani ana uwezo wake. Shetani aweza kafanya kwa uwezo wa Mungu haiwezekani. Kwani shetani ana uwezo wake? Shetani ni kitu ambacho kina uwezo wake, hmm? ngoja nikwambie. Hii uwezo wake alitoa wapi uwezo? Wengine wameamini yeye ngoja kwanza nataka tuende pole pole sijajua yeah. mafundisho yenu ya kanisa huo shetani nani aliumba shetani kumuumba eh yeye aliumba na Mungu hii uwezo wako nayo ya kuishi nani anampa hiyo uhai hmm? nani anapatia shetani uhai wa kuishi <laughs> kila kitu shetani amepewa na Mungu uhai wa kuishi ni Mungu hata sahi Mungu akitaka kuua shetani anaua sahi tunaongea na wewe kwa sababu kila kitu kinakontroliwa na Mungu wewe ni kama uko na fikra ati shetani yako na serikali yake na Mungu yako na serikali yake hakuna vitu kama hiyo kila kitu ni ya Mungu unajua sasa wewe umeweka fikra ni kwamba ati Mungu ako, ako, ako na, 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 na serikali yake ati na shetani serikali yake hakuna shetani hata kupumua hewa anapumua kwa uwezo wa Mungu. Na Mungu akisema shetani ya survive leo anakufa leo. Kwa sababu kila kitu kinakontroliwa na Mungu. Na shetani akitaka kukudhuru, Mungu aseme asikudhuru hawezi kukudhuru. Mungu akisema akudhuru ndiye anakudhuru. Kwa sababu haiwezekani shetani ana uwezo wake hakuna. Sijui ni gani mnafunzwa kanisani. Lakini kila kitu hata mtu kufa, shetani hawezi uwa mtu. Hawezi uwa mtu. Uwa ni Mungu. Ay. Na Mungu ndiye amekuandikia muda wako wa kuishi na siku utaondoka ni gani? Ndiyo, hakuna kitu kinaenda bila Mungu kujua hata kama utapigwa risasi Mungu anajua utapigwa risasi uta, uta, utazikwa lini nani watakuzika utakufa na kansa utakufa na ukimwi Mungu anajua Hakuna kitu ina, inaenda hii dunia Mungu bila kujua. Yaani nyinyi mnafikiria ni kama kuna mambo Mungu tu inasukia anapata tu imekuja hapa na kila kitu. Kila kitu Mungu anajua. Sasa ujue shetani uwezo ambao ako nao amepewa na nani? Nani uwezo? Shetani yeye hilo uwezo ako nao yote na mali na kila kitu amepewa na nani? Sawa, unajua shetani Sio sawa, jibu zali. kitu yake hii dunia na Biblia zali sana. Nasema hivi. Shetani kwanza tunajua wa ni ni anakuanga na wivi alikuwa ame kusema kwanza angushwe hapa duniani baba Kiswahili shida nini ndi, ndi, inaweza kuwa ni Kiswahili basi basi sasa sikiza umeulizwa swali kidogo tu <laughs> uwezo shetani yako naye aliyempa ni nani sawa uwezo anao uh, ni anani hiyo uwezo imetoka kwa nani Hilo sita shuhudia ni seme. Waje kuuliza swali ndogo. Ah, hey. swali, ndogo. swali ndogo. Swali ndogo tu uelewe. Mtu ametoka hapa ameenda kuiba. Sawa eh? Hiyo nguvu ya kutoka hapa kwenda kuiba amepewa na nani? Mtu ametoka ameenda kuiba. Hey. Hey. Nguvu amepewa na nani ya kutembea na hiyo afya na hiyo akili ya kutafuta kuizi. Ya kuiba. Alipewa na nani? Nani amempa hiyo nguvu ya kwenda? Si ni shetani. Kwani shetani ana nguvu zake? Wewe uliwahi kuona shetani? Sasa ah, wao wacha na watu wa hicho wacha mimi. Wacha wacha tumalize hii hapo. Kwanza inaonekana wewe hata Ukristo wenyewe hujui kwa sababu Mungu ndiye anapea kila kitu nguvu. Hata hata mwizi akija kuiba, hiyo nguvu aliyempa ni Mungu na akitaka huyo mtu hangefika hapo hiyo Mungu tu angekufa kabla hajafika hapo. So Mungu anampatia mwanadamu nguvu lakini hajakutuma uibe, anakukataza wizi. Na nipata vizuri, lakini amekupatia choice ya kuchuzu wewe, sawa eh? Sasa sikia Yesu ni nabii kama manabii, ni mtume kama mitume mingine. Tatu moja wa Ebrania. Tumalize tuingie kwa swali ya kaka hapa pia naye. <coughs> Tatu moja una, unaona sasa wakristo au walikuwa chakahola unaona hey, chakahola chakahola wale watu wanaambua afunge mpaka wakufe ni aina hii kwa sababu huyu yeye yeah, anaamini kuna mambo ya shetani ati shetani ana nguvu zake na Mungu nguvu zake ni kama anaona shetani ana uwezo wa kupigana na Mungu kila hana kitu nguvu, hana nguvu eh? oh, hana nguvu sasa ana nguvu kumpiga Mungu oh, basi so, kama lakini ana nguvu <laughs> ana nguvu kwa wale ambao wanamfuata sasa hiyo nguvu kwa wale wanamfuata wale wanamfuata anakuanga na wafasi wake <laughs> ah asante ah sikiza hii moja tatu, tatu moja tatu moja wa Ebrania wa Ebrania tatu yes, moja ndio uangalia kama sasa hii ningekuwa ah, angalia hii angalia hii tatu moja kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kushiriki 
Kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kushiriki, wenye kushiriki mwito wa mbinguni uh -huh. mtafakarini sana uh -huh. mtume mtume na kuhani mkuu na kuhani mkuu wa maugamo ma, ma yetu nani Yesu uh -huh. Yesu ah, kumbe Yesu ni mtu hapo ah, inasema ni mtume ni mtume na kuhani kuhani maana yake ni wale walikuwa wanaongoza katika ibada angalia sasa hata Yesu mwenyewe unamjua kweli ni vizuri jifunze Kiswahili eh na uzima wa milele ndio hii ni kitabu cha Ufunuo 17 na uzima na uzima wa milele ndio huu wakujue wakujue wewe na Mungu wa pekee wa kweli wa kweli na Yesu Kristo na Yesu Kristo uliyemtuma asante so Yesu pia ni mtume ametumwa na nani ametumwa na Mungu Muhammad unamjua Muhammad hata sijui hiyo rugume tumiani lugha gani hapo umenichanganya ukiingia Muhammad sijaona si hii ya Wakristo sio lazima usiwone kwa Biblia uniambie Muhammad na mimi simjui kweli kuna 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 uzito jina yako ya nyumbani wanakuita nani mimi wananitanga tuseme manirakiza eh manirakiza Man John tuseme basi tuseme John. Ah, ah, Mani lakiza ndio tunataka. Mani lakiza Mani lakiza ukienda kwa wazungu anahitaji. Hmm? Mani lakiza kukisema wakienda kwa wazungu. Kwa wazungu sitatafsiri. Itaba, itabaki mani lakiza jina yeah. ibadilikange yeah. si ndio? Sasa Yesu wakati alizaliwa na mamake aliitwaje? Kwa sababu Yesu ni wa Afrika. Uh, ni wa East Africa kwanza wakati mamake alimzaa alimhitaji. Kwa lugha yao aliitwa jina gani? Ni Emmanuel. Ah, Emmanuel maana yake inamaanisha Mungu pamoja nasi na na sio jina mm. jina yake haswa alipomzaa mamake alimhitaji kwa mfano mimi nilipozaliwa niliitwa Ngoge Ngoge ni jina inatokana na wakikuyu mm. so ni original ibadilikange hata ukienda kwa wazungu ni hiyo mm. hiyo alipozaliwa aliitwaje Jinae. Sasa kitu ambayo huwa mnafanya makosa ndio unaona mnatekwa akili haraka mm. ni kwamba mnakimbilia mambo bila kujua mnafuata nani. Mm. Yeah. Kwa sababu Yesu ni East Africa. Ukienda kwa wazungu anaita Jesus. Na jina ya mtu haibadili. Kama wewe ni Kamau itabaki Kamau mpaka mwisho wa dunia. Pata vizuri. Kwanza tafuta unafuata Yesu gani? Kwa sababu Yesu ni wengi. Kuna mmoja alikuwa ni mchawi. Yuko hapa kwa Biblia. Unaona? So wewe unafuata Yesu gani ambaye original name yake ni gani? Sawa eh? Sawa yule. Ah tulia. Tusikie swali ya huyu mmoja. Ah karibu baba. Karibu na wewe swali moja. Huyu Kiswahili namsumbua ina mchenga chenga karibu. Ina mnene kidogo. Karibu nafasi ya kwako. Hapana nafasi ulizi. Eh. Hii mambo ya Yesu wa Mungu eh. Ah karibu hapa. Sio na wasiwasi. Ni mtoto wa Mariamu. Aha. Kama ni mtoto wa Mariamu. Naam. So kulingana na Biblia kidogo. Naam. Ile nimesoma. Naam. Ah kuna unabii ndio kilikuwa inasema Yesu atazaliwa na ikapeana vile kutakuwa no. na ukiangalia vile hiyo process ilifanyika ifanyike e, ikuwa kama sisi binadamu no. kwa nini ilikuwa tofauti na sisi binadamu kwa sababu process ukiangalia process ya nabii Adam sio kama yetu na tunamuita mwanadamu na ametoka kwa mchanga sijaiona binadamu mwingine anatoka kwa mchanga ama wewe umepatana na mwingine? Sasa unajua uh, Mungu mwenye tunaamini. Kuna vile Biblia inatueleza aliumba. Sisi hatukuweko. Lakini Biblia inasema huyo ndio kiumba ya kwa kwa kwanza. Baadaye ndiye akafanya kitu inaitwa a procreation. Ndio sisi wengine hiyo generation ikaanza. So Yesu kujiita mwana wa, 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 wa Adamu ye yeah, alizaliwa kama binadamu. Kwani yeye sio binadamu? Bana, kiangalia hiyo yeye ni nani kama sio binadamu? Ah uh, uki, ukiangalia ah uh, How can I say it? Ah uh, say it the way you want. Is he a human being or not a human being? We need to understand the context because hawezi kuniambia ye yes, sio binadamu je alikuwa ni malaika ama alikuwa ni miongoni mwa viumbe vingine ama ali, alikuwa ni nani haswa because kila kitu kina mwanzo wake isipokuwa Mungu hana mwanzo wake so huyu Yesu alikuwa ni kiumbe cha Mungu au sio kiumbe cha Mungu that's what we, we need to know to understand kwa sababu Mungu peke yake ndo hakuumbwa lakini hizi vitu yote viliumbwa malaika wameumbwa jua limeumbwa kila kitu kimeumbwa so huyu Yesu ukisema sio binadamu 
Je, alikuwa kwani yeye ni nani na tutamuuliza kama yeye ni binadamu? Ye, yesu, sawa. Yesu ni mwana wa Mungu. Unaposema mwana wa Mungu, hapo ndio tunadifa. Hapo ndio tunadifa because tunadifa hivi. Nipatie nafasi kidogo. So we have the supremacy of God. And when we talk about the supremacy of God, we should see the nature and how uh, Jesus came and existence. Jesus exist in, uh, existed in two ways. As a human being and also in a, a godly man. Oh, so kumbe Yesu ni Mungu. Yeah, is is the son of God. Kwa nini nani? Ana mwanzo, kuna mahali aliumbwa na Mungu ama alikuwa na Mungu huko. That is a mystery. Sasa uwezi sema mystery wakati sisi tunaangalia vitabu na vitabu vinakataa vitabu wa semi mystery kwanza tumuulize yeye ni binadamu nane ya 40 Yohana mbona tuaske watu wengine na yeye yuko wacha ajiombe mwenyewe tumuulize are you Jesus are you a man or not a man hebu sikiza vitabu vinasemaje waya tuulize vitabu na leo nane ya 40 nane ya 40 Yohana hebu sikiza yeye mwenyewe inasema hivi hii nane ya 40 kitabu cha Yohana inasema vizuri sana ehe ngoeni na macho yako vizuri lakini sasa lakini sasa lakini sasa ehe mnatafuta kuniua mimi mtu ehe ambaye eh. nimewaambia iliyo kweli ehe niliyosikia kwa Mungu Allah so Jesus himself is testifying anasema mimi ni nani mtu yeye ni binadamu ambaye amesikia maneno ya kweli kwa nani kwa Mungu 25 Timotheo sasa labda wewe eh. utuambie hii Biblia inadanganya wananchi inadanganya wananchi na kama inadanganya inafaa tupeleke motion pale parliament iwe abolish katika nchi ya Kenya kama unaona kweli inadanganya watu iandikwe wengine mpya kwa sababu hii haina describe yeye ni mtu na usije ukamrusha daraja ambao sio sio yake sikiza habari 25 Timotheo inasema sikia naye Paulo angalia hapa kuja sijui kama unamwamini Paulo sikiza naye vyenye alisema sasa angalia hapa ehe kwa sababu ehe Mungu ni mmoja Paulo alipofika naye anasema kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ehe ni mmoja ehe mwanadamu 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 eh Kristo Yesu Asante mwanadamu eh Kristo Yesu sasa mimi nataka udinai Paulo tuseme Paulo amedanganya ama amesema kweli pia turudi kwa Yesu je Yesu alidanganya ama amesema kweli because Yesu aliulizwa akasema mimi ni mtu hajasema mimi ni Mungu where do you get that information kwa Yesu ni Mungu unajua kila kitu vile usema iko na mwanzo hmm. lakini Mungu ndiye ana ana mwanzo mwanzo yeah. madhumu ni ya Yesu kuja duniani ni nini madhumu ni ya Yesu kuja Asante duniani sana <laughs> nikulete habari za Mungu eh hey, ni ya mimi kuja duniani nimekuja kumwabudu Mungu So kila kitu kina madhumuni yake kuja duniani. Lakini kila kitu kimeumbwa na Mungu. Ya yeah, sio kila kitu kimejiumba, a, a, kila kitu kimeumbwa na Mwenyezi Mungu. Mimi nimeumbwa na Mungu, Yesu ameumbwa na Mungu, Mariamu ameumbwa na Mungu. Nyumbani Kipi nyumbani nimeumbwa na Mungu. Unatafuta la wazazi. Mimi pika na Mungu. 44 24 kitabu cha Isaya. Wacha tumpe. 44 24 Isaya. Aleo ilimu watapata. 44 24. Mimi nimeumbwaje na Yesu kaumbwaje? Sikiliza habari. 44 24 kitabu cha Isaya. Isaya. Yeah. Bwana mkombozi wako. Sikiliza. Bwana mkombozi wako in capital letter ni Mungu. Bwana mkombozi wako. Aha. Yeye aliyekuumba tumboni asema hivi. Kumbe tunaambiwa Mungu anaumba tumbo? Tumboni. Na Yesu alikaa kwa tumbo au kukaa kwa tumbo? Alikaa tumboni. Maana yake ameumbwa na nani? Mungu. Na mimi nimeumbwa na nani? Mungu. Na shetani ameumbwa na nani? Mungu. So sisi zote ni viumbe vya nani? Kwa Mungu. Lakini kuja duniani tumekuja tofauti kwa sababu mimi sijaandika barua nizaliwe Kenya ama uliandika barua uzaliwe Kenya? Amuna. Aliyejalia uzaliwe Kenya ni nani? Mungu. So kila kitu ni Mungu amepa? Ehe. Yeah. Yeah, ni Mungu. Amepa? Amepanga. Bas. So Mungu akapanga Mariamu apate mtoto bila mwanaume. Ni mpango ya Mungu. Mungu akapanda we akapanga we uzaliwe Kenya. Hujaandika barua. Na ile kabila huko haukuandika barua uzaliwe kwa hiyo kabila. Na hiyo family huku andika barua uzaliwe kwa hiyo family. Ni uwezo wa Mungu akakuweka pale. Kwa sababu Mungu anafanya anavotaka. Mungu angejalia uzaliwa Amerika, Mungu angejalia angejalia uzaliwa Saudi Arabia, Mungu angejalia uzaliwe Libya, Mungu angejalia uzaliwe sijui wapi. Mungu angefanya lakini Mungu alipendelea ukuje Kenya tena ukuje kwa ile kabila huko. Na mi Mungu akajalia nikuje Kenya na nikuje kwa ile kabila niko. Tena kwa ile family niko. Sikuandika barua wala huku apply barua uzaliwe kwa familia yenu. Ah ah, wewe ulijipata tu. Kwa sababu Mungu alitaka ukue wapi? Hapa tu. Bas. So Yesu sisi tunajua ni kiumbe cha Mungu lakini Mungu alipangilia azaliwe bila ma, bila baba lakini yuko na mama. Venye Adam alitoka kwa mchanga hana baba hana mama. Okay. Yeah.
Hakuna mtu anapanganga mahali atakuwa. So sote ni viumbe wa Mungu. Mungu hana mtoto kwa sababu Mungu ni lami ali wala miulad. Maana yake Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Kazi ya Mungu ni muumbaji. That's why we call him Almighty Creator. creator. Not Almighty giver, uh, giving birth. No. Hmm. Almighty Creator. Kwa hivyo sasa hii uh. uh, existence of God in three. Uh, existence in God in three. Trinity, Trinity. Trinity ni kitu ambayo hakiko hata other doctrine mm. katika makanisa wamekataa Trinity because I exist it doesn't have any evidence touchable evidence Trinity ni kitu imeletwa juzi juzi tu sasa yeah kwani umekimbia usikimbie ah amepipa amepipa alafu ukimba haya haya salamu alikum kuna naye ana swali mashaallah tabu cha isaia inasima haya kwa hiyo mm-hmm. bwana mwenyewe eh. atawapa ishara uh-huh. tazama bikira, Bik, bikira atachukua. atachukua mimba Nae. atazaa mtoto mwanaume naye atamwita jina lake uh-huh. imanueli imeishia imanueli ndio hiyo ama nyingine bikira atachukua mimba naye mungu mungu emmanuel manake nilikuambia emmanuel manake inamaanisha mungu yeah. pamoja nasi haijamaanisha yeah. ni mtoto yeah. wa mungu je hivyo unaulizaje hebu leta swali yako uliza swali aha yesu ni nani katika yeah. duniani yesu ni nani katika duniani yesu ni nabii wa Mwenyezi Mungu lakini saa hii ni utawala wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye ni nabii wa Mwenyezi Mungu Yesu. Kwa sababu sisi waislamu lazima sharti kuamini manabii wote. Yesu alikuwa ni nabii na alikuwa ni Muislamu ndugu yetu msikitini na akirudi atarudi kwa msikiti maana tunajua kila kitu. Ya. Najua sisi binadamu tumetofautiana. Wako wapi hao walimu wengine? Kama hawapatikani hatuwezi pata washakaola mtu anakuambia upeleke pesa kwake alafu wewe ukufe. Hiyo ndio tunachanua watu wasi ingie e, wasikufe kufa hivyo. Nauliza swali. E, katika hii dunia kuna wale tunaamini kwamba Yesu yule ambaye tunamuona hivi Afrika kwa sababu tunaona kwa makarenda, amekwa, amepigiliwa misumari yule ndio Yesu ama Yesu ndio nani kwa sababu yule sio Yesu. Hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo. Kwanza so, yes. Wa Afrika tumefanywa kitu inaitwa brainwashing. Na ndio unaona sisi wa Afrika hatufai kuwa wajinga. Na that's why unapoongea na mtu anakuambia uongee na mwalimu wake kwa sababu ni kama anabebewa, anaona kama mwalimu wake ndio anajua kumlikwe. Kila mtu anafaa kujua Mungu. First of all, ufai kujuliwa na mwalimu wako. We mwenye unafaa kujua Mungu. Kwanza hiyo ni uongo walitofanyia. Walileta Yesu ni mweupe, wakaleta malaika ni weupe, wakaleta shetani ni mweusi kama mimi na wewe. Hiyo ni brainwashing. Waliona wapi shetani ni mweusi? Kitu ya kwanza. Na waliona wapi Yesu ni mweupe? Wakati wa Yesu hakuna teknoloji ya kamera. Hii inaitwa brainwashing. Wakatufanya sisi a imagination tuone wazungu ni family za Mungu, lakini sisi wa Afrika ni family za shetani. Sijui kama unanielewa. Why kwa nini hawakuchora shetani ni mweupe? Kwa nini? Why walichukua tu ile blackness wakaiweka kwa shetani? Hii ni kutu brainwash. Kwanza wakati wa Yesu hakuna teknoloji ya, ya nini? Na hii video unaonanga ati Yesu anasurubiwa. Hii ni mzungu ana act movie. Na zamani huyu jamaa alikuwa akiact mambo ya pornography, akaanza tena ku hizo mambo. Hizi picha watu wanaweka kwa nyumba. Hizi ni picha za mzungu Mureno. Hata sio ni mzungu ni Mureno. Ni Mureno, ni Mureno ya. Yeah. Ni Mureno. Hizi picha unaona ni za huyo Mureno, sio Yesu. Ah ah. Wali to brainwash vibaya sana. Hii picha imetembea katika dunia yote kwa sababu ni hiyo ndio hiyo picha. Ah hii ni ya uongo picha ma technology ya picha imekuja juzi. Hata wakati wa Mtume Muhammad yeah, sallallahu alaihi wasallam hakuna technology ya picha. Picha technology yake imekuja juzi. Kweli? Ni kwa sababu nikuulize swali. Naweza nikasema unasema kweli. Eh, kwa sababu gani nikwambia unasema kweli? Eh, wakati Mungu alikuja duniani hakukuwa na simu. Hakukuwa na kamera. Sio Nata... Mungu wakati Yesu amekuja. Hakuna kamera, hakuna kamera. Yesu, kamera kamera zimekuja juzi. So kwa hivyo yule mtu ambaye watu wanamweka kwa nyumba kumwabudu kwamba yeye ndio Yesu kwa huyo ni Mureno, huyo ni Mureno. Hiyo ni makosa makubwa sana. Yesu. Sio Yesu. E, ni Mureno ni picha ya mzungu picha Mureno. Wote ni za mzungu. Hata hata ule unaona ati Mariamu pale mvabu hiyo huyo ni mzungu. Wakati wa Mariamu hakuna teknolojia ya picha. Hata wewe kwa akili yako umeenda shule, umesoma mpaka form 4, mtu yote umefika o level kidogo. Hata wacha form 4, mtu umefika standard 8. Umejua teknolojia ya picha imekuja juzi juzi. 
hata juzi juzi tu hata ukijaribu kutafuta picha zimekuja juzi juzi tena kalikuwa ka black and white kalikuwa juzi hii mambo ya picha imekuja juzi juzi ndio sasa iko sawa so hawa ni wazungu wana imitate wanajifanya lakini sasa ile kitu wanatufanyia makosa na kutudharau sisi wa Afrika ni kwamba wanaweka mpaka ati malaika ni wazungu sasa sijui walienda wapi wakaonana na malaika unaona so wanatufanya wajinga unaona so hii ni uongo na inaenda ikifika mwisho because unajua unaweza you can uh, kuna mtu mmoja alisema you can lie people sometimes but you cannot lie people all the time nasikia unaweza danganya watu kwa muda kidogo lakini uwezi danganya watu wakati wowote mpata vizuri kwa sababu gani wewe uko hapa Afrika unaambiwa kuna mtu alikufa kwa sababu ya dhambi yako wewe ulifanya dhambi gani ndio akufe miaka elfu mbili ulikuwa umefanya dhambi gani wewe ndio mtu akukufia dhambi zako you know unajua mambo ya dini haitaki uache akili nyumbani inataka utembee na akili zako wewe unaambiwa kuna mtu amekufa kwa ajili ya dhambi yako miaka elfu mbili iliyopita wewe ulikuwa umefanya dhambi gani ndio akufe kwa ajili ya dhambi yako si sijui kwa kweli hiyo alafu kuna dhambi kuna dhambi ulipenda sasa wewe unataka dhambi gani mimi nataka nikuulize kwa sababu kuna mahali nasema kwamba wewe kabla uzaliwe kutoka tumboni mwa mama yako uh. inasemekana wewe mtoto uliko tumbo una dhambi so ndio nataka kujua dhambi mtoto mtoto mdogo mbaya amezaliwa akiwa kwa tumbo ana dhambi kweli ama ana dhambi mtoto mdogo hana dhambi na ukisikia mtu anasema mtoto mdogo ana dhambi hiyo ni mkora mtoto mdogo hana dhambi kwa sababu mtoto mdogo dhambi inakuja kwa kuvunja sheria dhambi umeambiwa usizini ukazini ukafanya ile kitendo ya kuzini ndio unakuwa uko na dhambi sasa mtoto mdogo atakuwa na dhambi atazini na nini sio mwizi ajajue kuzini ni nini atapata dhambi wapi mtoto hana dhambi so mtu akikwambia mtoto ana dhambi ni urongo katika mafundisho ya Uislamu mtoto hana dhambi mpaka abalehe aende na hakuna kubeba dhambi ya mtu ati wewe unabeba dhambi ya babu yako ati babu yako alipiga mtu ngumi ati wewe unabeba dhambi yake hakuna hiyo hakuna hakuna na hakuna ati kubeba dhambi ya adam hiyo ni uongo adam ako na mambo yake na kila mtu mambo yake hauwezi kubeba dhambi ya mtu ah ah na watoto hawana dhambi na hakuna kitabu kinasema watoto wana dhambi yesu anasema waacheni watoto wadogo wa waje mbele yangu ufalme wa mbinguni ni wao mbinguni ni wao kwa sababu hawana dhambi ya watoto sasa mtoto utamwekea dhambi wapi huyu mtoto hajui hata, hata kama kupigana ni dhambi mpaka wewe umchape umkataze umwambie ukigonga ni makosa unaona ukifanya hivi ni makosa wewe ndio unamfunza sasa akijua nikifanya hivi napata dhambi hiyo ndio atakuwa sasa anaandikiwa dhambi lakini ana dhambi mtoto nimejua kweli Ume, bado sasa Muhammad unamjua vizuri usai mjua Muhammad uh, kusema kweli namjua kwamba Muhammad unajua katika dunia kila kila binadamu anaamini Mungu wake wanasema kwamba kila binadamu anaamini Mungu wake si ndio sasa kama bina, kila binadamu anaamini Mungu wake kwa nini wa Afrika waliletewa Ukristo wakachukua wakati wa Afrika wako wa Kristo wa Afrika kama wewe ni Muluya waluya walikuwa wanaamini Mungu wao wakikuyu walikuwa wanaamini Mungu wao wanaangalia mauti Kenya sasa kwa nini walikuja basi wakachukua Ukristo kama kila mtu anaamini Mungu wao? Kwa sababu missionary ndio walikuja na Ukristo. Missionary wakati walikuja wakaona wamepigwa kivita, wakaondoka, wakarudi sasa na Biblia. Ninapata vizuri. Lakini ilikuwa wanatutawala sisi wa Afrika tena vibaya sana. Sasa mkila mtu imani inafaa kuwa ni moja, Mungu ni mmoja. Kwa sababu Mungu aliyekuumba yeye ndio Mungu ameniumba mimi. Sasa huyu Muhammad unamjua? Ni nani haswa? ama usai msikia mahali popote Muhammad Muhammad inamjua na kuanga kwa Qurani ni nani haswa yeye Unasikianga kama ni nani Kwa Islam wanaamini kwamba ni Mwenyezi Mungu ah, ah. Sasa hapo ndio makosa Waislamu hawaamini Muhammad ni Mungu Hebu muonyeshe Muhammad ni nani Labda hizi ndio propaganda watu wanaweka Ukia, Ukiabudu Muhammad unaenda motoni e. Ukiabudu Yesu unaenda botoni. Ukiabudu Musa unaenda botoni. Nataka kumaanisha kwamba Muhammad hey. ni Yesu ama Muhammad ni nani? Hebu sikia Muhammad ni nani? Muhammad ni nani? 
Muhammad <laughs> Wewe unaoa ukiofuata nani? Wakati Yesu anasema take my yoke and learn from me. From me. Jitieni nila yangu mjifunze kwangu. Kama yeye hajaoa wewe unaoa unatoa wapi sheria? Unaona? Angalia hapo. Wewe unamfuata Muhammad lakini kwa mlango wa nyuma sikiza. Mitume waliotangulia kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam uh-huh. kila mmoja uh-huh. alipelewa kabila yake uh-huh. na taifa lake tu. Uh-huh. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam peke yake uh-huh. ndiye aliyepewa utukufu uh-huh. wa kupelekwa uh-huh. kwa watu wote. So Muhammad ndiye ametumwa kwa watu wote wote watu wote haya nina swali kwa islamu nataka kuniambia kwamba Muhammad ni Yesu ama Muhammad ni nani ndio asante ah, sana asante Muhammad sio Yesu Muhammad alikuja baada ya Yesu sikiza 61 sita Qur'an alikuja baada ya Yesu. Yesu Muhammad alikuja Yesu wakati ameondoka ndio Muhammad akaja akawa ni mtume wa mwisho kwa ajili ya watu wote 61 sita Qur'an. Hebu angalia hapa. Ndio ajue namna ilivyoenda. Huyu ndio Yesu eh. Yeah. Anaitwa Isa. Uh-huh. Uh, inasema hivi. Na, na wakumbushe aliposema nabii Isa, aliposema Yesu, bin Maria, mtoto wa Mariamu. Kuambia mayahudi, kuambia mayahudi, enyi wana wa Israeli. Enyi wana wa Israeli. Mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu mimi Yesu. Ehe. Uh-huh. Nisadikishaye aliyokuwa kabla yangu. Uh-huh. Katika Taurati na, na kutoa habari njema ya mtume atakaye kuja nyuma yangu ambaye ambaye jina lake eh, litakuwa Ahmad eh, au Muhammad Yesu anasema kuna mtume anayekuja nyuma yangu mi nikiondoka ndio anakuja so hao wote ni mitume wa Mungu na ufai kuwaabudu kwa sababu wao wametumwa na Mungu kuleta ujumbe tunafaa kuabudu Mungu mmoja peke yake amba aliyowatuma hao wote ambaye ndio Mwenyezi Mungu mmoja peke yake 17:22 Qur'an muonyeshe mmoja peke yake ndio tunafaa kuabudu unanipata eh yeah. alafu hata sadaka najua hapa kwa sadaka ndio mnaibiwa yeah, sana hakuna mahali inasema sadaka upatie na mchungaji hapo na mimi sijui mnatumianga kitabu gani okay. na nitakuja huko ngoja kwanza tumalize enda kuje huko baada nasema <laughs> hivi <laughs> Na ndio unaona shaka Mungu mwingine eh. pamoja na Mwenyezi Mungu Asante usije ukawa mwenye kulaumiwa Aha. mwenye kukosa eh. kwa ukunusuru Aha. na Mola wako Aha. amehukumu Aha. kwa kuwa eh. msimwabudu yoyote Aha. ila yeye tu Mungu anasema katika Qur'an msiabudu yeyote isipokuwa Mungu peke yake na sisi waislamu hatuabudu maombi yetu yapitie kwa Yesu, yapitie kwa Musa, yapitie kwa Muhammad hapana. Sisi tunaongea na Mungu direct kwa sababu Mungu anatujua. Sisi sio sio uwezi sema ati sisi ni kama useme mwana haramu ama nini. Ati sasa hawezi sikizwa mpaka apite kwa mwingine ndio akuje asikizwa pana. Sisi tunaenda kwa Mungu direct, tunamuomba Mungu direct kwa sababu Mungu anatujua hata we Mungu anakujua. Sasa ufai kupita kwa mtu mwingine unafaa kwenda kwa Mungu direct. Leta swali nyingine mekuelewa nataka ni wewe unatuanga sadaka uh, unajua ngoja nikwambie kitu kimoja eh, kwanza huku ni mjini Nairobi kwanza eh, mimi kukweli tangu nitoka nyumbani nimekuja biashara Nairobi mjini sijawahi enda kanisani hujawahi enda kanisani ni sababu yangu una vi sababu vyako ah. umekataa mambo ya kanisa ah. sijakataa kwa sababu ah. nimemkataa Mungu ah. unajua kwenda kanisani si kumaanisha kwamba wewe ni mwokofu wala sijasema kwenda kanisani wewe hata utachanganyikiwa utaenda gani yeah. kwa sababu kwanza hapa nimeteremka nikapata zimepangana sasa nashindwa kwa nini wasijenge tu mmoja wakaingia wote ni kwa sababu nikupe yeah. ijibu Nairobi kwanza huku ni mjini kila mtu amekuja biashara zake uh-huh. kwa sababu huwezi kaniambia kwamba kanisani uh-huh. kuna wale uenda kuna wale mapasta uwezi enda kanisani mara tatu. Uh-huh. Leo Jumapili ile wa Kristo wanaamini kwamba mimi Mkristo kila Jumapili nitaenda kanisani. Uh-huh. E, niende Jumapili ya kwanza ya pili ya tatu. Cha kwanza ndugu yangu pasta atakuita kando. Akwambie kwa neno la Mungu linasema kwamba uh-huh. wewe 
kama mtu wa kumuomba Mungu kila siku hauwezo kabarikiwa kama hujamtolea Mungu sadaka kama haujamtolea Mungu atiwezi barikiwa hawa chunga koja kwanza kwa nini mna danganyo atiwezi barikiwa mpaka utoe Mungu sadaka ehe ni hivyo vile anaeleza unajua unajua kwa nini nikwambie hivyo ndugu yangu ni kwa sababu huku ni mjini napenda waislamu ngarao mimi si muislamu eh. lakini naamini kwamba ni wazuri kwa sababu unafuata dini yao kwa sababu gani nikwambia napenda waislamu naam ngarao mimi si muislamu lakini naamini dini yangu ya kikristo lakini mimi na wapenda waislamu kwa, kwa kitu kimoja muislamu mm-hmm. akitoka warabuni mm-hmm. akikuja Kenya mm-hmm. anaweza kaingia msikiti yote akaswali na kaenda shughuli zake bila kulizwa na mtu kabisa bila kufuata fuatu atiutoe sadaka kweli sasa sababu sadaka ni wizi kwanza hiyo ya, ku, ya kuambia watu tupatie mtu mmoja hiyo ndio naitanga wizi sadaka inafaa kupewa nani kwa uislamu eh, 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 960 hebu angalia sadaka inapewa nani sadaka haipatii mtu anatembea na prado hiyo ni wizi ule mtu ako na prado ndio anapatia ule mtu anatembea miguu wewe unatembea na pikipiki unafaa utafute maskini ambaye ako kwa kijiji ambaye wewe unamjua umpe sadaka ndio Mungu atakubariki lakini sio upatie mtu anatembea na Range Rover hiyo ni wizi na anaishi Karen na anaishi huku nini huku tumepita Ravington na wapi ati alafu wewe unampatia sadaka yako elfu moja yani ungangane na pikipiki alafu upeleke ngiri moja kwa mtu ako na Range Rover akili yako itakuwa iko na shida na yeye anakuchekelea na hakuna baraka ziko hapa my friend sikiliza sadaka inapewa watu gani hebu nyeshe hapa kabisa aone na sadaka yeah. kama kwenu nyumbani watu ni maskini ya yeah. uwezi toa nje unaanza kwenu kwenu nyumbani familia yenu kwanza bwo utatuaje sadaka wakati ndugu yako anatembea miguu unatoa yeah. sadaka ya ngiri kumi wakati ndugu yako anafungiwa Ana nyumba na mmetoka tumbo moja hiyo ni sadaka gani hakuna sadaka hapo kwanza anza kwenu sikiliza 960 sadaka uh-huh. upewa watu hawa uh-huh. mafakiri uh-huh. na maskini unasikia sadaka inapewa mafakiri mafakiri ni wale watu hawana mbele wala nyuma maskini ya hajiwezi na maskini ni ule mtu anapata chakula ya leo kesho anakosa hao ndio wanafaa kupewa sadaka na kukula sadaka ndio wako na haki ya kukula sadaka hii ni Qur'an hii ni Qur'an lakini turudi kwa Biblia ya ali ali haya tumalizane na huyu usidivert Pili, Yesu ameishi miaka yote duniani. Usaisikia mchungaji akikuoti mahali Yesu alitisha watu sadaka. Yesu hajaitisha watu sadaka. Kwa nini? Yesu aliambia tajiri mmoja, inafaa upatie nani? 18 18 kitabu cha Luka. Luka inasema hivi. Ah, hii kwanza mambo ya sadaka imekuwa ni wizi. Hata serikali ya Kenya nimeipenda. Sasa hii imefunga makanisa tano. Nao serikali yenyewe wengi wao ni wakristo lakini wameona hapa hakuna hii ni deal wamefunga tano kwa sababu wanaona hii biashara kuibia wanyonge 18:18 naam na ungemuonyesha huyu ingekuwa mzuri huyu angeona ingekuwa mzuri sana ali ali huyu angeona ndio ingekuwa mzuri zaidi eh mtu mkubwa mmoja naam aliimuliza akisema naam mwalimu mema naam nifanye nini ili nipate kuridhi uzima wa milele asante yesu akamwambia mbona unaniita mema ehe Hakuna aliye mwema ila ila mmoja uh-huh. naye ndiye Mungu. Uh-huh. Wazijua amri uh-huh. usizini uh-huh. usiue uh-huh. usiibe uh-huh. usishuhudie uongo uh-huh. waheshimu baba yako na mama yako. Asante. Akasema Akasema hayo yote nimeyashika nime tangu totoni mwangu. Asante. Yesu aliposikia hayo uh-huh. alimwambia hey. umepungukiwa Umepungukiwa na neno moja bado. Uh-huh. Viuze ulivyo navyo vyote. Uh-huh. Viuze ulivyo navyo vyote. Uh-huh. Ukawagawanyie maskini. Allah, Yesu alimwambia uuze uniletee bariki ndio ugawanyie maskini ama alimwambia ukiuza gawanyia maskini. Na nipata vizuri. So, ukitaka kutoa sadaka ubarikiwe, pea maskini. Na mimi sifai kukuambia huu ndio maskini. We uko na akili yako maskini. na unajua huu ndio maskini. Hii mambo ya kuweka hivi ndio unaona watu wanajenga. Mtu anaweka yake hapa, mwingine yake hapa kwa sababu ya sadaka. Na sadaka hakuna mahali imeruhusiwa watu kukula. Sadaka ni mali ya maskini. Na wewe unampatia wewe ndio unapoteza. Kwa sababu unampatia wewe unaenda na pikipiki. Unaenda kupatia mtu wa Range Rover uh, sadaka ya ngiri kumi. My friend, patia maskini. Sasa ndio unaona tunajaza maskini kwa sababu haki yao inakuliwa na watu wachache. Na hakuna fungu la kumi, ati kila mwisho wa mwezi unatoa fungu la kumi, hakuna. Inaitwa zakaa na inatolewa mwaka mara moja. Na pia hata hiyo zakaa inapewa maskini. 
achukua ya kazi basi kama unapata vizuri so usiwe unaibiwa kwa sadaka pole sana ndio unaona watu kila mtu anafungua nyumba yake na, na mke wake wanaenda kugawania huko nyumbani wakisemanga wale wajinga wanatoa sana siku hizi hakuna je manabii waliitisha watu manabii wanasema patieni maskini sadaka Yesu anasemaje 12:7? Yesu hataki sadaka. Sadaka ni za maskini 12:7 mathayo. Hii kwanza imekuwa ni wizi mwingi sana na serikali wanafaa wafanyie kazi sana. Hii uh, serikali wafanyie kazi sana. Uh -huh. Kama mungelijua maana yake maneno haya. Uh -huh. Nataka rehema. Nataka rehema. Nataka rehema. Wala wala eh. si sadaka. Wala si sadaka. Sasa mtu anakuambia tilete sadaka mpaka unaandikwa kwa kitabu ya sadaka nani alisema? We nenda kwanza anza kwenu. Kama mama yenu kwanza hakai vizuri, alafu unatoa ati, ati unatoa 1000 ubarikiwa hakuna baraka iko hapo. Nenda ukatafute baraka kwa wazazi, wazazi wako. wako. Baba yako na mama yako enda ukatafute kwanza huko. Kama Mungu amekubariki umepata tungili twako kumi chukua pelekea babako na mama kuambie ni barikini basi hapo ndo utapata baraka ya kweli. Hii nyingine huku ni ya ukora my friend. Wewe babako na mama yako. Babako kama analala na njaa na wewe unapatia mchungaji 2020, hiyo hakuna mahali inaenda. Tena wewe utapigwa laana tena itaendelea hiyo laana yako. Anza na wazazi, huko ndo unapata baraka. Ukimaliza wazazi, angalia mandugu zako. Ukimaliza na hivyo angalia maneiba. Ukimaliza angalia maskini wa kando kando ule mtu ako na shida. Acha kutajirisha watu huku, sawa eh? Eh. Ah, ah, Aje tusikizo. <laughs> Sisi tunakuambia ile ukweli ilioko. Sio mambo ya, ya shida atipanda mbegu. Unaona panda mbegu ya nani? Kanakuita na. Uliza swali yako. Ananiita Kennedy. Kennedy, swali yako injika. Mimi kitu cha kwanza ningependa kujua Uislamu ni nini. Anataka kujua Uislamu ni nini? Qur'ani 364. 364 Qur'ani nasema. Ah, asante na wewe siku njema. Lakini usianze kukutishiwa tena sadaka. Anza nyumbani, alafu patia maskini. Eh. Eh, usije na karibu kwa Uislamu. Baba na mama kwanza. Eh, uangalie sana baba na mama kwanza. Usikimbilie mchungaji. Una, unajua kuna watu wanafikiria ati mchungaji atakubariki kuliko mamako na babako. Wewe we. hata baba Mungu anasema sheria za Mungu heshimu baba na nani? Na mama. Na, 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 na mama. mama. Akule mahali amesema heshimu mchungaji wewe. Unakubali. Ah, asante twende. Inasema hivi. Sema. Eh. Enyi watu mliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Asante. Mayahudi na manasara. Uh -huh. Njoni katika neno lolo saba ina yetu na baina yenu. Asante. Ya kwamba eh. tusimwabudu yoyote ila Mwenyezi Mungu. Asante. Wala baadhi yetu. Uh -huh. Wala tusimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote. Asante. Wala baadhi yetu eh. tusiwafanye wengine kuwa waungu badala ya Mwenyezi Mungu. Asante. Au pamoja na Mwenyezi Mungu. Asante. Wakikengeuka. Asante. Semeni. Eh. Uh -huh. Shuhudieni. Eh. Ya kwamba eh. sisi ni Waislamu. Tumefanyaje? Tumenyenyekea amri za Mwenyezi Mungu. Na wewe umeuliza nini maana ya Uislamu? Uislamu maana yake ni kunyenyekea amri za Mwenyezi Mungu. So ukisikia mtu anasema mimi ni Muislamu, maana yake ananyenyekea amri za Mungu. Kwa mfano, saa hii tuko hapa, tukisikia tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu Allah ilaha illa Allah. Ukienda kumalizia unasikia haya la sala tunakimbia haraka apo, apo. tunakimbia kwa sababu tunanyenyekea amri ya Mungu na hiyo ni amri ya Mungu tunaitwa kwenda kusali Sijui kama unanielewa yeah so uislamu ni kunyenyekea sheria za Mwenyezi Mungu na swali lingine lete la pili nyinyi waislamu uh. mnaamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu sisi waislamu tunaamini kwamba Yesu mwana wa Mungu Qur'ani 3 45 45 hai angalia hapo babu <laughs> Eh unauliza kama tunaamini. Eh. Kumbukeni waliposema malaika. Asante. Kumbukeni waliposema malaika. Asante. Ewe Mariamu. Uh -huh. Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume. Asante. Bali kwa kutamkwa neno tulitokalo kwake la kuambia za ukazaa pasi na kuingiliwa. Asante. Jina lake eh. ni Masihi. Eh. Isa. Eh. Mana wa Mariamu. Asante Qur'an. Heshima. Tulia. Hiyo kwanza tunaambiwa huyu Yesu ni mtoto wa Mariamu Qur'ani 6:100. Sisi yes, hatuamini Mungu ana mtoto. Qur'ani 6:100. Aya. 100 inasema. Inasemaje Qur'ani? 6:100. Yeye ndiye muumba wa bingu, wa bingu na ardhi. Asante. Na makinikaji awe na mwana. Uh -huh. Hala hana hali. Hana. Hana mke. Malisia. E, Inaelewa kusema. Uh -huh. Naye ndiye aliyeumba kila kitu. Uh -huh. Si baadhi yake hey. akaviza. Mungu ndiye ameumba kila kitu. Hakuna kitu Mungu aliza. Yeye yeah, ameumba kila kitu ndio tunaambiwa na Qur'ani. So sisi hatuamini Mungu ana mtoto, tunaamini Mungu ana viumbe. We are the creature of God. Sisi ni viumbe wa Mungu. 
wewe umeumbwa na Mungu, malaika wameumbwa na Mungu, bingu na ardhi zimeumbwa na Mungu, Yesu ameumbwa na Mungu, Musa ameumbwa na Mungu, Ibrahimu ameumbwa na Mungu. Kila mtu ameumbwa na Mungu. Hiyo tunakubali. Asante. Swali lingine lewe. Wewe umekubali Yesu si mwana wa Mungu. Hayakubali ni kiumbe cha Mungu. Kwa sababu Mariamu ndiye alizaa na Mariamu sio Mungu. Oh Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu. Asante. Koja kwanza. Kati ya si ni Mariamu alizaa. Aya. Ningependa kujua. Naam. Muhammad. Aha. Ni mtume? Naam. Ama ilikuja kujaje ndio nipate kujua hapa. Asante. Qur'ani 48 eh, eh, ya. Yeah. Muhammad ni nani? Angalia hapa. Muhammad. Aha. Unaona ni nini? Muhammad eh. ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Muhammad ni mtume wa Mungu. Muhammad sio Mungu wala sio mtoto wa Mungu. Yeye ni mtume wa Mungu. Mtume maana yake analeta ujumbe ya Mungu. Aya, tena ni swali lingine. Naam. Kwa hii dunia. Naam. Tuko na dini nyingi sana. Kabisa ziko. Dini za Wahindi na nini na nini na nini lakini dini ya kweli ni moja. Sita meshi na sita Qur'ani. Allahu Akbar. Eh hey, wewe siwezi kuwa ati zote abana ni moja tu. Ai kama wakristo wangeku. Na msio mnapanda mbegu. Hii mambo mnanyang'anywa. Yaani wewe unapiga kibarua yako mjengo alafu unaambiwa atilete kufungu la kumi. Nani kasema? Wapi miandiko ulete fungu la kumi? Ndio umaskini nakuwa nyingi. Ndio unaona watu wanakuwa maskini unafanya mjengo wewe kula pesa yako usidanganywe na mtu. Hata eh sikiza kubarikiwa ukitaka nimekuambia mahali kuna baraka. Baraka nyingi. Perekea mzazi. Mahali kama unataka baraka perekea mzazi kama wewe unataka anga baraka mzuri sana na hii dini ya uislamu eh na hii dini ni uongo ama ni ukweli na hii dini ya uislamu eh. ndio njia ya Mola wako iliyonyoka basi uislamu ndio njia ya Mwenyezi Mungu iliyonyoka njia ni mingi lakini moja tu uislamu kwa hiyo mnatushauri nini sasa eh? moyo wa islamu mimi mimi nakushauri hivi Qur'ani tano tatu sio mimi Mungu anashauri vipi tano tatu Mungu anakushauri Mungu ndo anakushauri tano tatu eh Ah unajua ameniuliza sisi waislamu lazima siwezi enda kwa Biblia akiniuliza kwa Biblia ndio nitaenda kwa Biblia Inasema hivi Leo hii Leo eh nimekukamilishieni dini yenu na kukutimizieni na kukutimizieni neema yangu Ehe. na nimekupendeleeni eh uislamu eh uwe dini yenu Mungu ndiye anakupendelea uislamu uwe dini yako Sio sisi ni Mungu, mungu ndiye anakupendelea sio sisi Ah sisi ni wakristo atuamini hivyo sasa sasa tufanye hivi shote ni kilia sote ni kilia kuna mahali popote biblia inasema uwe mkristo kwa sababu mimi nimekupatia Qur'ani je wewe kwa sababu unaiamini biblia na wewe umekuwa ni mtu mzima saa hii wewe ufuate ati utegemei kila kitu kuna mahali biblia inasema mtu awe mkristo ikipatikana mimi sihubiri tena iko ama usaisikia hiyo sijawahi soma hujawahi soma ni mimi ni Mkristo. Sasa ulitoa wapi Ukristo? Wapi imeandikwa wapi ulitoa Ukristo? Akutoka kitambo hiyo dini ilikuwa. So. Wapi imeandikwa ilikuwa? Kwa sababu mimi yangu ukiniuliza na kupatia 3:19 Qur'ani. Eh, njo, lakini time nayo na nadhani imekimbia. Time. Eh, tunakimbia msikitini 3:19 Qur'ani. Nataka nataka usikie hiyo 3:19 Qur'ani. Mimi najua maswali mko nayo mengi sana. Eh. Biblia iko 3:19 Qur'ani. Biblia iko iko shika. 3:19 Qur'ani. Ukristo watu wao wa Kristo. Tukimbie. Hiyo hakuna. Hiyo eh? Hiyo hakuna. Sasa ulikuwa usaidia nini? Sasa si unaona. Sasa kusema mtu awe Mkristo hiyo huyu amekusaidia. Eh, amemsaidia hivi? Hiyo hakuna. So asidhani sisi ndio tunasema Mkristo mwenzako amekuambia katika Biblia hakuna uwe Mkristo. Unajua sisi tukisema utasema tunachukia. Lakini sisi hatuchukii mwenzako ndio amekueleza. Umeona ni yule ametoka kule kanisani uliza pasta eh. pasta uliza tatu kumi na tisa Qur'ani bila shaka eh. hii ni ya haki eh. mbele ya Mwenyezi Mungu eh. ni Uislamu Bas unaona mimi yangu kiniuliza nakupatia Daire. na nakupatia hata Yesu na wanafunzi wake walikuwa Waislamu wa na kupa Unaitaka Unataka. Yesu na wanafunzi wake walikuwa Waislamu wa tukupatie Wacha nikupe hiyo mwisho nikikimbia msikitini Yesu na wanafunzi wake walikuwa Waislamu tatu hamsini na mbili Qur'ani Eh, yaani manabii wote walikuwa Islamu na wewe unafaa ujiunge huo Muislamu na kuwa Muislamu sio faida yangu ni faida yako na nafsi yako usiende ukaingia motoni angalia hapo tatu hamsini na mbili muonyeshe eh Qur'ani tatu hamsini na mbili angalia hapo eh tatu hamsini na mbili lakini ya sadaka umekubali eh sio mambo ya kupelekea pelekea wachungaji sadaka pele sadaka pelekea kwa maskini sawa eh 
Mungu anasema sadaka ipewe maskini. Sio mchungaji. Mtu ana drive Range Rover sio maskini. Ah, sikiliza. Isa alipo, Isa alipohisi kuwa uh-huh. kati yao pana ukafiri. Uh-huh. Alisema, uh-huh. "Nani wasaidizi wangu?" Wa kuitangaza Mwenyezi Mungu. Asante. Wanafunzi wake wakasema, uh-huh. "Sisi ni wasaidizi uh-huh. wa Mwenyezi Mungu. Uh-huh. Tumemwamini Mwenyezi Mungu." Uh-huh. Na shuhudia kwamba uh-huh. sisi hakika uh-huh. ni waislamu. Bas. Nasikia eh? So Anza wanafunzi wa Yesu na Yesu ni Muislamu. So kesho kesho tutapitia. Angalia waja waja tutapita kesho. Kesho eh, kesho utauliza.